Good evening, everyone. Good evening. Hi, good evening. Excellent, excellent people. Excellent people. Hi, teacher. Hello, Juan. Hey, it's been a while. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Por aquí, teacher. Ya continuo. Okay, excellent. Okay, I'm happy to see you again. I'm happy to see you. Yeah. Yes. Excellent, excellent. Marisa, hello. Walter, Jasmine, Antonio. People, welcome. Hi, teacher. I'm happy, I'm happy. Happy, excellent, excellent. Yeah, very hello, good. teacher. There you go, there you go. Hello, Jasmine. How are you guys? ¿Cómo están? How are you? I'm very phenomenal. Okay, very phenomenal. Excellent. Okay, okay. Well, hello, hello. No, I know. Hello. Brian, hello, welcome. Maritza, how are you, Maritza? Hello, teacher. Hey, Brian. Maritza, how are you? Hello. <laughs> Hello. How are you? I'm fine. Thank you. Excellent. That's good. That's good. Happy. Happy. Okay. Very good. Very good. That's good. That's good. <laughs> awesome. Awesome. Juan Merino, ¿qué le había pasado? What happened? Hey. What happened to you? Hey. I am a, a problem person. Okay. You had uh, a personal problem. Uh, today I uh, will a uh, student. I uh, will a student. Okay, today you will start. Okay, okay, muy bien. Excellent, excellent, excellent. Very good. Good to see you again. Walter, how are you, Walter? How are you, teacher? I'm happy. I'm happy. I'm happy. Excellent, excellent, Walter. Very good, very good. How are you, Brian? Brian, how are you? How are you, teacher? I am excellent. Good, good. That's fine, that's fine, that's amazing. Amazing, good for you, good for you. <clears throat> Jasmine, hello, Jasmine, how are you, Jasmine? Hello, teacher, I'm fine. Are you happy? Yeah. Okay, okay, excellent. All right. Uh, well, I see more people now. I see more people. I see uh, Nancy joining us right now. That's that's good. That's good. Lisandro, how are you, Lisandro? I'm fine. And you? I'm okay. Thank you for asking. I feel good. I feel good. I cannot complain. All right. All right. Nancy, hello, Nancy. Welcome. Hi. How are you? Are you okay? Yeah, I feel tired. All right, all right. Normal, right? That's that's, that's like something usual. Yeah. We all feel tired at the end of the day. <clears throat> it happens. Okay, Kevin. Hello, Kevin. Welcome. Same here. Yeah, I think I think we're good now. Eleven people is fine. Let me start by taking attendance. Wait up, wait up. Here we go. <clears throat> Let me start. Ana del Carmen Fuentes Borjas. Brian Alexis Ramirez Murcia. Present teacher. Thank you, Brian. 
Tal Carlos Noé Escoto Rodríguez. Eso no ha estado ninguna vez. Diego Ernesto Vanegas Campos. Fátima Concepción Figueroa de Solís. Fátima Marisela Flores Ramírez. Present teacher. Hello, thank you. Gabriela Margarita Vázquez Lemus. Present. Hello, thank you, Gaby. Uh, Gerson Josué Rodríguez Medina. José Antonio Ramos Escobar. Present. Hello, thank you. Juan Carlos Merino Palacios. Present teacher. Thank you, Juan Carlos. Kevin Stanley Ayala Ayala. Present teacher. Thank you, Kevin. Lisandro Benjamin Linares Ochoa. Present. Thank you, Lisandro Maritza Jamilet Ramirez Alfaro. Present. Thank you. Nancy Stephanie Rivera Alvarado. I'm here. Thank you, Nancy. <clears throat> Rafael Arturo Morales Uto. No, not yet. Victor Manuel Cuellar Mendoza no ha estado ninguna vez, creo. Walter Manuel Reyes Campos. Present teacher. Thank you, Walter. Jasmine del Carmen Vázquez López. Presente. Thank you, Yasmin. Jenny Cristi Santos Calderón. Presente. Hello, hello, thank you. And Yesenia Yamilet Portillo Chacón. Present. Thank you, Yesenia. Very good. I think we are ready to start. Estamos listos para iniciar. Vamos a iniciar con algo muy, muy importante que es un pequeño repaso de los de ayer, el día de ayer. Ok, vamos a dividirlo en dos partes. Vamos. Iniciamos acá. Estamos hablando del presente simple, ok? Simple present. Yes, simple present. Y vimos cómo, cómo podíamos expresarnos en forma afirmativa y en forma negativa. Vamos a refrescar nuestras mentes y pensar cómo eran las estructuras. Bueno, más bien, pongamos acá para que se use el presente simple. Decíamos que era para routines, hobbies, Habits, excuse, excuse me, <clears throat> general truth, uh, what else was, what was the other one, ah, traditions, traditions, okay, so basically we use, we use simple present for these things. Okay, this applies for simple present in a, in a general way. Aplica para, para todo el presente simple, negativo, afirmativo, pregunta, siempre lo mismo, okay. Rutinas, pasatiempos, hábitos, verdades generales o tradiciones. Es lo que expresamos, okay. Ahora, vamos a escribir unos ejemplos acá abajo. No, primero. Entendamos esto rápidamente acá. You, excuse me, we, and they. Estos tres a cuatro sujetos que están acá, I, you, we, they, se usan con un auxiliar específico. Guys, do you remember the auxiliary? ¿Recuerdan el auxiliar? Is art? Mm. Don't. 
is R, yes, but it's not about this topic. It's simple present, but not with the verb B. El B ya estamos en, 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 en pasado. <laughs> okay. Uh, Nancy was not here yesterday. That's why. No estuvo el, el día de ayer por eso. Nancy. That's why you, no, because... you, don't, you don't remember or you don't know. Okay. Uh, can you please rem uh, uh, mention the, 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 the auxiliary again, please? The, the auxiliary that we use, bueno, que usamos, que usamos ayer fue el do, pero en negativo, estaba en negativo, ok. El auxiliar en sí es do. En negativo se usa don't, que fue el que usamos el día de ayer. Ok. Usamos ese do o ese don't solamente con I, you, we, and they. Cuando hablamos de primera, segunda, y tercera persona en plural, ¿ok? En plural. Podemos usar el do o el do not, que es el don't. Ahora, vamos acá a expresar algo. Pongamos que yo leo libros. Mauricio. Tengo como tres hermanos que lo usan. Reads a book. Ok, Mauricio lee un libro. Mauricio reads a book. Mauricio lee un libro, podría ser un, un hábito, podría ser un pasatiempo, etc. Okay. Mauricio lee un libro. Mauricio reads a book. Mauricio and, ¿cómo le? and his sister. Mauricio y su hermana. Suena, suena mucho mejor así. Y te molesta ese. Mauricio and his sister read a book. Mauricio y su hermana dice, leen un libro. Como dije antes, Pueda que sea un, un pasatiempo, un hábito, no sabemos, una rutina. Ok. En este caso estamos usando Mauricio y, y su hermana. Ellos, ellos, they. Right? Mauricio y su hermana leen un libro. Ahora, esto que está acá es en afirmativo. Lo que está en negro. Mauricio y his sister read a book. Podemos poner ese mismo ejemplo en negativo. Mauricio... And his sister. ¿Cómo sería el negativo? Don't read. No. Okay. Hey. Yes. Hey. Don't read. Don't a read book. a book. Mauricio and his sister don't read a book. Okay. Ese es el negativo. Don't read a book. ¿Por qué usamos don't? Porque estamos con el day. Hablamos de dos personas, plural. Hablamos de ellos. Hablamos de ellos. Por eso usamos el don't. Muy bien, muy bien. Pongamos otro ejemplo en afirmativo. Pongamos acá you. Okay, you need to start losing weight. What does it mean, losing weight? Losing weight, perder, perder peso. Ah. Perder peso, yes, yes. Y... Teniendo y ganar peso. peso. Sorry? Y ganar peso, ¿cómo se dice? Gaining. Sería lo mismo que está escrito, solo que en vez del... del, del permítame, lo voy a escribir acá. En vez de losing, sería gaining, que es lo opuesto. Gaining. Um, yes. okay. En este caso, eh, tú separa, o sea, tiene que ir para separar lo, los dos, ¿cómo se dice? Los verbos, sí. Ah, los verbos, ¿verdad? A need yeah. y start. Sí, sí, así es. Ok. Eso no sabía yo. Yes. Se, se usa solamente para separarlos los dos verbos y cuando por ejemplo este en tercera persona uh -huh. este un, el verbo tiene que ir como se le añade la e 
la S, perdón, o IES, pero el segundo verbo, ¿verdad que no cambia? No, eso no cambia. Solo el primero sería. Con el primero, sí, sí, así es. Ok, muy bien, muy bien, excelente, excelente. Seguimos entonces. You need to start losing weight or you need to start gaining weight, que es lo opuesto. Ganar peso, perder peso. Ahora, negativo, ¿cómo sería? How would you make this in the negative form? ¿Cómo lo harían en la forma negativa? You don't need to start losing weight. Okay, you don't need to start losing weight. Losing weight. You weight. don't need to start losing weight. You don't need to start losing weight. Okay, negativo. Ahora, muy bien. Esa parte está, está un poco entendible. Vamos acá abajo ahora. Seguimos con lo mismo, ok. Lo mismo, lo mismo. Solo que esta vez será en tercera persona con she, he, and it. Do you remember the auxiliary that we use with she, he, and it? ¿Se acuerdan el auxiliar que usamos? That. Okay. Yes, exactly, exactly. That's the one that we use. Let me write it down. Usamos das. Si es negativo, sería... Doesn't. Doesn't, ok. No sé por qué lo ponen al revés. Es ese, la E con la S. Están al revés. No sé por qué realmente se ponen al revés. Pues sería así, ¿ves? Como doesn't. No, no sé. Interesting. Ok. Does, doesn't. Doesn't. Ok. Sería doesn't. Ok. No, no digan dos, dos, dos. Ok. It's doesn't, doesn't, doesn't. Ahora, o do es, no, no, ok, no, doesn't, 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 muy bien, excellent, excellent, let's continue, estamos que, que usamos el does con el she, he, it, usamos el do con I, you, we, and they, ¿sí? Si hablamos sí. de Martín, pongamos acá, Martín, doesn't, Primer afirmativo, Martín. <risa> Ahí está. Martín speaks to the president a lot. La, la, a lot. Significa bastante, bastante, mucho. Dice Martín habla con el presidente bastante. Ok. Yes. La, la, la. ¿Qué significa la I? Mm. No. La, 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 la expresión es a lot. Ah, es una expresión. Es una expresión, no es una palabra. Ah, okay. son, son, son dos. Y si, ambas, la, ambas significan bastante mm. o mucho. Ah, ok. Yes. Yes. Ok, seguimos. Estamos acá con afirmativo. Observen how, cómo le agregamos. Look how we're adding... Lo que mencionaba Nancy anteriormente, la S, que está acá en el verbo. El verbo original o su forma original es speak, speak, speak. Ahora, depende de la, la, la estructura, vamos cambiando la, la forma del verbo. Que sea en pasado, pasado a participio, okay? la forma del ING y la forma de la S que está acá. Okay? Esta forma de S... En el verbo se usa solamente en simple present o en presente simple. Sole, solamente en eso. Y se usa solamente con él, ella y eso. She, he, it. Solamente con eso usamos la S, la ES o la IES, dependiendo cómo el verbo termina. Ok, ahora, pongamos este negativo. Lo que saca negativo, pongamos la Martín. ¿Y el Jaume? Sí, sí, Martín Dosen. 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 speak to the president a lot. Yes. Martín doesn't speak to the president a lot. Martín doesn't speak to the president a lot. Yes. Muy bien, muy bien, excelente. 
Ahora, pongamos otro ejemplo. Let's choose a woman. Uh, the secretary. Okay. Tenemos acá un ejemplo, dice, dice, the secretary, the secretary checks the checks before the check out. Check, checks es revisar, ok. El verbo revisar, el que está acá, el primero. Okay, okay. Revisar, el que está acá con la S, o su S de acá, ok, a la par. Check. Okay. Porque hablamos de la secretaria o el secretario. Es él o ella. Él o ella revisan, ok. O oh, chequean. Checks. Con la S incluida, porque así dice la regla en tercera persona. The secretary checks the checks before the check out. All right. ¿Cómo sería negativo? The secretary, secretary doesn't check the checks before the check out. Sería en español, la secretaria chequea los cheques, sería. Yes. Después de... No, before es antes. Take out. Ah, before. Before es antes. Ah, before es antes. After es después va. Yes, exactly, exactly. Eh, in what is the mean check out? Check out es cuando nos vamos de la, del trabajo. Es como... Es como sería como un registro. Es como un registro. Firmamos la salida. Firmar salida... Lo opuesto a eso sería check-in. Check-in es como cuando nos registramos. Hora de entrada, check-out, la salida. Eso sería tomado en cuenta como un phrase inverse. Yes, yes. Exactly, exactly. Ahora, dice acá, the secretary doesn't check. Check, sin la S, ¿ok? Desaparecemos la S en el verbo porque la S está incluida en el auxiliar DAS. Ok, there you go. The secretary doesn't Check the checks before the check out. Dice la secretaria no revisa los cheques antes de la salida. All right, así sería. Preguntas. Esto fue lo que vimos el día de ayer. Questions. Más preguntas o preguntas. No, estamos bien. Okay, I think we're good. Vamos entonces a seguir acá en esta parte en el nuestro en este momento real quick. Can you see the book? ¿Pueden ver el libro? Number page. Yes. 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 It's, it's not number page, page number 21. Page yes. number 21. 21. Okay. Muy bien. Let's start. Let's start. Vamos a iniciar con la conversación. Está acá abajo en parte 2. It's a listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Creo que sí. Aún seguimos en parte de repaso. 
con tercera persona, con él, ella y eso. Oh, I said, good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. <clears throat> Excuse me. The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And uh, what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She's so busy. And on weekends? That's all right. Okay, guys, do you have any questions about this vocabulary? What is the mean book? Either a keeper, a bookkeeper, or... bookkeeper, bookkeeper, accountant, accountant contador. Mm. Yes. It's a synonym of the word accountant or accountant. Um, what is the meaning? Arranges. 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 ¿A que está acá abajo? Yes. How, how do you say this in Spanish? Bien en español. Organiza. Exactly, exactly. Yes, yes. Thank you, thank you, thank you. Organizar. Organize. Organize. Prepara. Prepara también. Preparar. Ah, ok. Ok, yes. Arranges. Preparar. Organizar. Thank you, thank you. No questions? ¿Más preguntas? Uh, what is busy? Busy. Ocupado. Busy. Thank you, thank you. Yes, yes. Busy. Se pronuncia okay. busy. Significa lo que dijo Nancy, ocupado. Ok. Nancy, do you have a question? Oh, schedule. Yes, 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 yes. Yeah, yeah. This. Schedule. Se pronuncia ske, ske, schedule. 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 Yes. And what does it mean? Significa, <laughs> dependiendo del contexto, en este caso es agenda o horario. horario. Okay. Programación, agenda, horario. Schedule. También se usa como verbo, como verbo significa agendar. Give me a second. Okay, I'm back. More more questions? Más preguntas? It's clear. Okay. All right, all right. Let me read one more time. I'm going to read one more time. Listen to the pronunciation and then you will have your chance to practice. Escuchemos cómo se pronuncian. Leer una vez más, pero más lento. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Katie is very busy. Really? Who's Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, She sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She's so busy. And on weekends? Oh, sí. Iniciamos. Voluntarios? Me. Okay. We got Nancy. Who else? King Mas. A ver, yo. Okay, Diego, go ahead. Me? Let's go, let's go, Nancy and Diego. Uh, Después sigue Sandro. Ahí, I am really teacher. Okay. Diego? Good morning, Cindy. How are you? 
Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new sec sec <laughs> Sorry. The new secretary. Uh, her schedule is very tight and on Monday she makes many phone calls. Later she writes reports about the production. And when do is she she do the other days? On Wednesday. She sends some emails to the book, bookkeeper, <laughs> and yeah. on Friday, he arranges meetings. Arranges meetings. She is so good. And on weekends. Okay, okay, okay. Let me let me repeat this one here. This one, ocupado, busy. Uh, yeah. <laughs> busy, busy. Okay. Busy. ¿Por qué? No recuerdo. <laughs> okay, but well, se pronuncia busy, okay? Busy. Nada de busy, busy, no. Busy. Como bicicleta, busy. Okay. Muy bien. Uh, let's continue with Lisandro was a uh, wanted to practice Lisandro with Juan. Guys. Oh, okay. <clears throat> Good morning, Cindy. How are you? Hi, I have many things to do this week, but Katy is very busy. Really? Who is Katy? The new secretary. He surely is very thin on Monday. Schedule, schedule okay. Her schedule. Okay. Schedule. Okay. Uh, here, a schedule uh -huh, exactly. is very thin on Monday. She makes many phone calls. Later, she writes report about the production. And what do is she do? She do the other days. Oh, Wednesday. She sent some emails to the bookkeeper. He on Friday she arranged mating. She is so busy, and all weekends. Okay, on weekend. Muy bien, muy bien. Thank you, Lisandro. And Juan, over mm -hmm. here, this one is tight. Tight. Tight, tight. significa, tight significa apretado. Okay. Ah, tight. Este correcto, acá sería, su agenda está muy apretada, okay? Muy, 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 uh, muy eso prácticamente. También se va con ropa. Qué you can also say, you can also say, my, my jeans are very tight. Mis jeans son muy apretados. My jeans are very tight. Okay. Cuando queda apretada la ropa. O como decimos, socada la ropa. Okay, muy bien. Thank you for the practice, Lisandro and Juan Merino. Let's continue with Gabriela and Walter. <clears throat> Good morning, Cindy. How are you? Fine. I had many times. Uh, this week, but Carrie is very busy. busy. Yes, yes. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her shower is very tight. On Monday, she, she makes money from car later. She write report about the production. And what does she do the other day? <laughs> oh, Wednesday. She sent some email to the bookkeeper and Friday 
she arranged meeting. She is so busy and, and on weekend. Okay, <clears throat> and on weekends. We're going to stop here. Vamos a tenernos acá, vamos a continuar because we have uh, time limitations. And let's continue down here with part number three. This is fair work. Read the conversation again to complete the chart with Katie's information. Also, what other activities do you think Katie does in the other days of the week? Yeah. All right. Let's see. Can you please mention, can you please mention uh, Katie's Monday's activity? Guys, can you mention Katie's Monday's activity? Okay. Hello. She makes many phone calls. Okay, pongamos acá, makes. Okay, she makes many phone calls. Okay, she makes many phone calls. ¿Qué más? Solamente She's eso. Like... Uh -huh. Hello. She checks email. Okay, checks emails. On Monday, okay. What about Tuesday? She writes paper. Okay, Tuesday writes. No, Monday. On Monday. Monday. She writes reports on Monday. Monday, okay. Because this is a Monday. This is, uh, she she make many. Hizo llamadas y estudió reportes y se acerca la producción. Ok, ok. Así entiendo yo. Agregado, entonces, ¿qué se, seguimos con qué más el lunes? ¿Qué más hace el, lunes, el día lunes? Un reporte y que hizo llamadas. Solo eso. Ok, what about Tuesday? El Tuesday. Nada. Okay. Okay. Let's make. Let's say not mention. Okay. No menciona nada. Uh -huh. no mention. uh -huh. What about when? What about Wednesday? Wednesday. Y como que envió otros emails dice. Dice, oh, Wednesday, she envió algunos emails a la bookkeeper. Sends emails. Ah, ok, send emails a la bookkeeper. ¿Qué bookkeeper dice? Contador, ¿no? contador. Ah, ok, ok, ok. Yes. ¿Qué más hace el día, el día uh, miércoles? What else does she do on Wednesday? Sense report auditor. I'm sorry. Sense report eh, auditorías. Hace eso, la, eso hace, hace eso. No, no, no lo leí, no, leí yo. No, ni yo tampoco. No, right. I don't know, I don't know. Creo que no está esa incluida. Ajá, no, no hace nada. Okay, what about Thursday? Thursday, jueves, Thursday? Thursday. Morning is Thursday. I'm sorry. Ah, people, hello. ¿Qué hace Katy el día, el día jueves? She no lo Organiza reuniones. Yeah. Arranges meetings. Okay, arranges meetings. What about Friday? 
que la del jueves es lo que está en el viernes jueves no hace nada es Friday she arrange meetings ok, there you go acá está Oops. Friday ok, Thursday Thursday is not mentioned, right? it's like this All right. And Thursday is not mentioned. Muy bien, muy bien. Let's continue. Sigamos entonces. Let's continue down here with part number four. All right. Persona, look how to use simple present. Seguimos con presente simple en afirmativo y negativo con tercera persona. She makes many phone calls. Ella hace muchas llamadas. Negativo. Next page. Sorry. Next, next page. Yes, page 22. Okay. Exactly. Yes. Thank you, thank you. Ah. Okay, repito. Uh, affirmative, she makes many phone calls. Negative, she doesn't make many phone calls. He carries boxes into the truck. He doesn't carry boxes into the truck. Then we have Cindy sent reports to the companies. Negative, Cindy doesn't send reports to the companies. Luego dice, it helps workers be on time. And it says then, it doesn't help workers be on time. My boss talks about the new rules. My boss doesn't talk about the new rules. Noten como usamos acá, el doesn't en la forma negativa. Y como la S en el verbo es eliminada. Recordemos que la S solo se usa en afirmativo. ¿Ok? Y tercera persona, con ella y él. Acá tenemos ella, acá tenemos él, Cindy es ella. Tenemos it, tenemos acá my boss, que puede ser ella o él. Tercera persona. Usamos la S en el verbo. En algunas ocasiones la IES. Y la S acá en otros verbos. ¿Ok? Esa S desaparece en negativo y en pregunta. Como repito, uh, se usa solamente en afirmativo. Negativo no, pregunta no. ¿Ok? No la usamos, la S. Muy bien. Ahora, let's continue. Seguimos acá. Acá abajo. Y haremos la parte 5. La parte 5 que dice, complete the sentences with the verbs in parentheses. Completa las oraciones, dice, con los verbos en paréntesis. Hagámosla, le voy a dar uh, tres minutos, three minutes, tres o cuatro minutos. Dice número uno, dos, tres, cuatro, uno, uno. Ok. <laughs>
please let me know when you finish. With empowering. Are you guys ready? Yes. Thank you, Nancy. I'm going to give you one more minute. Okay, let's start. And number one, can anyone share number one, please? Can anyone share number one? Este, um, he orders everything in the office. Orders, right? Orders, con ese, con ese, sí. He orders, he orders everything in the office. Number two, we got Amy and Ter Teresa. Okay, people. Alguien que lo pueda leer, Amy and Teresa. Helen not calls. Uh, no, no, sorry. Uh, Amy and Teresa asks for the signature every Friday. Signature. Signature sure. uh -huh, every signature. Friday. Signatures every Friday. No, con ese no va. No va con ese el verbo. Recordemos que la S se usa solamente en tercera persona singular. Ella, él, eso. Y aquí tenemos ella y ella juntas ellas. Plural. Es they. They ask. They ask for the signatures every Friday. Signature firmas. Firmas. Signatures. Firmas. Number three. Alguien que la pueda leer. Número tres. Number three. Helen. 
knife. Yes. Helen doesn't call calls. No, Helen doesn't call the dressing department of weekend. Design, design, design department. This design. Okay, acá está. Helen doesn't call the design department on weekends. No usamos la S en el verbo porque ya está incluida en el auxiliar doesn't. Number four. Uh, who can read number four? ¿Alguien que la pueda leer? She cleans our desk in the morning. Okay, she cleans. El dulce she clean. She cleans our desks in the morning. Desks. Desks. Okay, muy bien. Thank you, Lisandro, for sharing. Let's continue with number one. No sé, number one. Number one. That is number one. He said, I, a list of the things we need at 9 a.m. I write a list with the things we need at 9 a.m. Okay. Yes. Excellent. Excellent. I write a list of the of the things or with the things we need at 9 a.m. Yes. Uh, number one, again, we got Mario. Mario, 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 whatever you want. Okay. We got Mario or Mario. Guys? Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys okay this is mario doesn't keep and also nancy mentioned buy buys. yes okay there you go mario doesn't keep a record of the merchandise he buys okay there you go muy bien muy bien excelente excelente do you have any questions? Preguntas. Do you have any questions? No? Okay. Let's go on. Here. Okay, observe this and this acá. I will be able to. I will be able to ask, ask partners questions about their daily routines and give answers about my routine. Okay, dice, seré capaz de preguntarle a mis compañeros acerca de su rutina diaria y poder dar respuestas acerca de mi rutina. Luego tenemos parte número uno, dice, let's start. Ask a classmate what he or she does every day of the week at his workplace. Pregúntale a un compañero qué hace cada día de la semana, dice, cada día de la semana, en su trabajo o en su lugar de trabajo. Ok, la pregunta es la siguiente. Vamos a ver, aquí la pondré. Practicamos esa parte un poquito. Un rato, unos cuantos minutos. La respuesta, la pregunta, perdón, está en el chat. ¿La pueden ver? ¿La pueden ver? ¿Sí? Yes. yes. Uh, I just sent another option. What is... Another one? Ok. Eso, solamente esos tres usemos. Pueden usar cualquiera. What do you do at your workplace? 
what is your work routine and what's your your routine at work? Pregunto, ustedes responden. Bueno, yo inicio, luego ustedes siguen en cadena. Let me start. I'm going to start with you, Diego. Guys, you can mention three or four activities. Pueden mencionar tres o cuatro actividades que hacen. Así que pensemos desde ahorita, de ahorita pero pensemos en lo que hacemos. No, pongámosle dos o tres. Dos o tres actividades que hacemos en nuestra compañía. Diego, ready? <laughs> He's like, no, 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 I'm not ready. I'm not ready. Okay, I'm going to give you one minute, people. Un minuto, un minuto, lo puedo dar para que lo puedan escribir. La pregunta es, ¿qué hacen en su compañía cada día? Pero mencionemos solamente, solamente dos, mencionemos. Por ejemplo, sorry, me, puedo mencionar desde que me levanto. Yeah, of course. The more, the better. Entre más, mejor. Okay. Les he enviado unos ejemplos que pueden escribir o cómo pueden escribir sus ejemplos o sus respuestas de actividades que hacen. Yo coloqué tres. I teach students, I scold students, and I call on students. ¿Estamos listos? Diego, are you ready? Solo tengo una. Ok. Yeah. Wait, I... let me ask you, let me ask you. Wait, I'm going to ask you the question. Ok. okay. The question is, let me see, eh, what do you do at your workplace? I pack the clothes. Yo empaco las prendas. Sería. Ok, I pack. Pack. The I pack the garment. Ok. Ahí está en el chat. I pack the garment. Ok, let's see, let me see, Lisandro. Oh, no, usted continúe, Diego. Continúe usted con la cadena. Elija uno y pregúntele. Ok. Eh, Brian Ramírez. Ok. What is your work routine? I clean and repair machines. Ok, I clean and repair machines. Excellent, Brian. Continue, Brian. Continúe con alguien más. Usted elíjalo. Nancy. Ok, Nancy. What do you do at your work? At your work? Workplace. Ok. Um, first, I will have a fight. A.M. Eh, then I take a shower for mm, 20 minutes. Yes. With I I take I take a shower. Uh, I sorry sorry I take a hot bath. Oh, excellent. For for 20 minutes. After that, I get dressed and I go I take a bus mm -hmm. for uh, for my how do you say para ir ah uh, for go to go to, uh, work. to go to work ah uh, go to go go to work uh, go to work. Um, in my, I am operator, and I. How do you say, coser? <laughs> Depending, no. 
o, ser, o tejer lo mismo, ¿no? ¿Verdad? No. Ok, ahí está en el chat. Su. 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 En mi job hay su many things. Ok, many things. ¿Qué puede ser? Su es, es, su es coser y net es tejer. Ok, let's continue. Thank you, thank you. Nancy, continue. Uh, what is your work routine, Antonio? Um, I drink water. Yes. I speak with the people. What else? Um, only. Okay, that's okay. It's okay. Antonio, continue, please. Elija uno. Um. Nancy, ya, ya estuvo. Yes, Nancy, ya estuvo. Brian, también, y también Diego. Mm. Walter. Okay. La pregunta. Ah, para ti. Yes. No, él tendría que hacerla, no la hizo. Creo. Antonio, Antonio, yes. What, what is the question? Oh, the question. Está en el chat. Espérame la reenvío. Ah, ah, ok, ok, ok. Espérame la reenvío. Walter. What do you do at your workplace? Okay. Uh, I check uh, montacargas every day. Mm -hmm. Okay. Patre, continue, please. Elija uno. Um, Julio. Sorry. Julio. Elija uno. Eh, de compañeros. Yes. Eh, creo que se llama Julio. Eh, es mecánico. Julio. Se ausentó allá. Creo que Julio llama. No, 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 no sé. <ríe> no está. Ya está. Juan Merino. Ah, Juan Merino, entonces. Ok. Eh, pregunto. Hi, Juan. Respondo, teacher. Hi, hi, Frank. How are you? I am fine. Okay. And you? Uh, very well. Okay. Eh, ¿Preguntas tú o pregunto yo? Voy a preguntar. Ok. What your routine a work? Eh, a fair. A first or uh, I am meet with partner. At speaking about uh, our uh, routine. Oh. Okay. Juan, continue, please, Juan. Continue. Uh, que ver other more routine uh, very day. Uh, I check a lot machinery. Machinery. A machinery. Okay. Ma Repeat. Machinery. Please. Machinery. Okay. Okay. Uh, I I check a lot. Uh, machinery. Okay, I check a lot of machinery. Okay, a lot. Of... Okay, muy bien. Juan, let's continue, Juan. Continuemos. Tenemos a Lisandro, tenemos a Fátima, Kevin, Gabi, ah, ah, and Jenny. Ah, pregunto. Yes, Ahora, please. Yo, okay. Eh, al Lisandro, 
What do you in work play, partner? Oh, I check the quality of stockings. It's basically the same as how sometimes it varies. Signs, I receive reactions and the routine changes a bit. Okay. Okay. Very good. 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 Flores o Concepción. Flores. Okay. Uh, Fátima, what's, what's your routine at work? Uh, hi, Lisandro. I inspect Carmen. You finish? Hello. Okay, okay. Then continue, Fatima. Continue. We have Maritza, Fatima, Jenny, Kevin, Yesenia, Gabriela. Gabriela. Okay. Gabriela. Pregunten. What is your routine? Routine. Creo que no está. En chisnate. Gabriela, hello. Do you copy? <laughs> Creo que eh, I clean my work. Okay. Casi no entendimos mucho porque hay demasiada interferencia. Gaby. Pero creo que sí participó. Que la repitió. Okay. Sí, sí, muy bien. Thank you, thank you, Gaby, for the effort. Thank you for the effort. Okay. Vamos a continuar. It's, it's raining, dice Kevin. Ok. Muy bien. Vamos a continuar entonces acá por el tiempo. We're going to continue with part number two in the book. Estamos en la página 23. Page number 23. Déjenme les muestro una vez más. Acá. Okay, acá está. Observen. Dice, read the information about each person's activity at the workplace. Dice, lee la información acerca de cada, cada, actividad, cada actividad de las personas, dice, en su lugar de trabajo. Tenemos a Oneida Chicas, tenemos a Nelly Pineda, tenemos a Ricardo Mata y Max, Max Pinto. Tenemos do, don't, do, don't. Dice, Uh, we got Oneida Chicas. They said, do create software, repair computers, install antivirus, don't. They said, sell computer programs, exchange information about programs. Okay, entonces, Oneida y Nelly hacen, crean software, reparan computadoras y instalan antivirus. No venden programas de computadora y no cambian, no, no intercambian información de, de, de ningún programa, dice acá. Oneida y Nelly. Ricardo Mata and Max Pinto do. Lo que sí hacen, keep track on the sales, write reports, buy new merchandise. Lo que no hacen, they don't do. What they don't do, dice, uh, receive money from sales, decide what to buy. Recibir dinero, dice, de las compras y decidir qué comprar. ¿Qué significa keep track? ¿Se acuerdan? Keep track. ¿No? Como dar seguimiento. Como dar seguimiento. Yes, yes. 
Ok, muy bien, muy bien. Dar seguimiento a las ventas. Ok, muy bien. Vamos a ver, vamos a repetirlo. Uh, Walter, repita, por favor. Teacher, teacher oh, sorry. Eh, yes. Decide, ¿qué quiere decir? Decidir. Ah, ok, ok. Decide, decide, okay. decidir. Yes, yes. Walter, lea, lea lo que hace Oneida y Nelly. Lo que hacen solamente. What they do. Oneida y Nelly. Con el do. Yes, what they do, exactly. What they do. Lo que ellas hacen. Do create software. Do repair computer. Do install antivirus. Y Nelly okay. Pineda. No, no. John. Wait, wait, wait. Son la misma, son la misma. Es que ellas dos hacen esto y la... Ambas hacen esto y ambas hacen, no hacen esto. Ajá, Se ve confuso, como que, como que están separados en cuatro, pero no. O Neida y Nelly hacen esto, o Neida y Nelly hacen, no, no hacen esto. Eso es para, para ambas. <risa> ok. Yes. Thank you, Walter. Uh, Juan Merino, lea el negativo, lo que no hacen. Juan se durmió. ¿Qué le habrá pasado? Me escucha. Hablo muy suave. Sorry, sorry, el micrófono. Ah, ok. Eh, ok, sorry. Eh, Shield Computer Program. And share information about program. Ok, sell, sell, vender, vender, sell, sell. sell. Ok, vender, ah, muy bien, muy bien. Excellent, thank you. Jenny Santos, legal, lea lo que, lo que hace Mar, Ma, Ma, Mr. Mata y lo que hace Mr. Pinto. Jenny Santos. Esa um, lo que hace Ricardo. Lo que hacen Ricardo y Max. Ambos lo hacen. Eso que está ahí en azul, en celeste más bien. <risa> Aqua. No, aqua. <ríe> um, keep track. Keep. Keep, mm -hmm. keep track. track. Um, this says. Sales. 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 Read. Read. Right. 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 Yes. Be, be new. Buy, buy new, new merchandise. Buy. Buy new market. Merchandise. 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 Yes. Okay. Thank you, Jenny, for reading. Fatima Concepcion. Fatima. What? El negativo. Lea, lea lo que no hace y lo que no hace. Receive, receive money receive, from receive, receive money, money from sell, sell. sales money need money money okay no es nay no es nay it's money need money la siguiente visit decide decide What to buy? Buy. What to buy? Decide what, what to buy. To buy. Mm -hmm. Exactly, exactly. Okay. Thank you, thank you for reading. Part number three. No. Primero, ¿tienen preguntas de esta parte que está acá? Y vamos a ocupar el don't al inicio, ¿verdad? De cada uno. Ya me perdí. Sí, no, no, no. En, ese, en este caso, ponemos el do para hacer referencia de que sí hacen la acción. El do es como yes en este caso y el, y el don't es como no. Igual acá. Como a... ¿Cómo voy a explicar? Soporta, apoyando a, a lo que está acá en afirmativo, por eso ponen el do. No, no, no tiene nada que ver en la, en lo que estamos, en la actividad que estamos haciendo ahorita. Gramática. Es aparte, eso que está acá do es, es uh, solamente yes, significa como lo que sí hacen. 
Y el don es lo que no hace. Igual. Yes. Muy bien. Continuemos con esta parte que está acá. La parte número tres. Pair work. Read the information again to answer the questions. Compare with a partner. Dice que leamos lo que está arriba una vez más para responder las preguntas. No lo, no lo haremos. Vamos a responder en este momento. Ok, number one. Uh, ¿Quién la puede leer, la pregunta? Y la respondemos. Me. Ok. Read, please. Do Oneida and Nelly work with softwares? Ok, do Oneida and Nelly work with software? ¿Cómo respondemos esto que está acá? Yes. Oneida y Nelly work software. Yes, they do. Yes, they do. Mm, cerca. Yes, they do. ¿Quién dijo yes, they do? Tiene yes, razón. They do. No, they do. Porque es ellas. Ellas dos. They do. Excuse me. Yes, they do. Ok, sería do Oneida and Nelly work with software? Yes, they do. Yes, they do. Ahora, continuemos con la número dos. Dice do Oneida. Ah, ok. ¿Quién la puede leer, la número dos? Uh, did you, Oneida, and Nelly sell antivirus? Okay. Antivirus. Okay. Antivirus. Okay. antivirus. Now, do, do Oneida and Nelly sell antivirus? ¿Cómo respondemos? Yes, they do. Right. Yes, they do. Seguros. No, they. No, they do. No, they don't. No, they. Está arriba la respuesta. Está la respuesta arriba. En, el, en, el, en la. En la en arriba. Ok. Dice, no, they don't. Luego verificamos arriba, ok. Número 3 dice, do Ricardo and Matt get, get, get money from sales? No, they don't. No, they don't. Okay. No, they don't. Muy bien, thank you, thank you. El puntito no. Okay, muy bien. Number four. ¿Alguien que la lea? Number four. Do Ricardo and Max write reports? Okay, do Ricardo and Max write reports? Yes, they do. Yes, they do? Okay. I believe you. Okay, yes, they do. Muy bien. Seguimos con número cuatro y cuatro otra vez. Okay, no sé. Number four. ¿Quién la puede leer? Número cuatro. Me too. Me too. Me too. Yes. Please, alguien. Do Oneida and Nelly Insta Instagram. Install programs. Ok. La, era la, la, la otra cuatro. <laughs> Es cuatro. Esta que está acá, la que está acá. Está bien, está bien. install programs. What do you remember? ¿Qué recuerda? What do you remember? ¿Cuál de las tres, cuatro? La última. La última. Yes, they do. Ok. Yes. They do. Así, la, la anterior dice Do Ricardo and Max repair computers? Do Ricardo and Max repair computers? ¿Cuál es la respuesta? No, they don't No, they don't okay. No, they don't okay. No, they don't Tengo poca, poca memoria No recuerdo el número dos 
Es correcto o incorrecto? No, they don't. O yes, they do. ¿Alguien que pueda leer? Oneida en Nelly Cell Antivirus. Dice que se instalan antivirus, como que lo venden, pero no. Ok. Entonces, okay. Lo mismo. okay. Sí. Yes, yes. Ok. Entonces, estamos bien. Estamos bien. Muy bien, muy bien. Let's continue. Continuemos, entonces. Thank you guys for the practice. You did a very good job. Vamos a seguir acá con la parte número cuatro. Dice cómo usar yes, no questions in simple present. Cómo usar preguntas de sí y no o preguntas cortas y con respuestas de sí y no. Tenemos la pregunta y tenemos las respuestas. Vamos acá primeramente a explicar cómo se usa la... Bueno, cómo es la estructura. Do you see the presentation? Sí, pero todo. Yes, teacher. ¿Sí la pueden ver? Yes, teacher. Ok, hemos visto... Hemos visto este que está acá. Un cheque, un cheque, un poco, un cheque para que lo puedan ver. Vimos cómo se usa en afirmativo. Me refiero al presente simple. Porque seguimos con simple present. Seguimos con presente simple. Observen, en, todo lo, en todos es lo mismo. Daily routines, hobbies, traditions, etc. También vimos el negativo con el do y el does. Ok. Y en este momento veremos este que está acá. Veremos cómo se usa cómo se usa el presente simple usando preguntas de sí y no. ¿Ok? ¿Estamos listos? Justamente lo veremos con lo que está acá abajo. Y dan a la par también. ¿Ok? Iniciemos. Ok, acá estamos. Yes, no questions, auxiliaries, do and does. Para preguntas, en presente simple, usamos el do y el does. En negativo, usamos el do, pero en negativo, don't. Igual el does, pero en negativo, doesn't. En pregunta, usamos el do y el does. También se puede en negativo, para preguntas negativas, pero veremos si tenemos que practicar esa parte un poco más tarde. Ok, por el momento usamos el do y el does para preguntar. ¿Con qué, con qué, bueno? Do you remember, do you remember the subjects that we use with do? Do you remember the subjects that we use with do? Sí, sí. Con do, do, with do? Ah. Uh, I. I. They, they, we. Okay. Con el do... With do, with do we use we use I, you, we, and they. Esos cuatro, esos cuatro, ¿ok? Pero no va a ir they, they, así la palabra they. Puede que sea separado por nombre, por ejemplo, Mauricio y Francisco, Mauricio and Francisco, ¿ok? Puede que vaya de esa forma, o Mauricio and I, Mauricio y yo, nosotros, ¿ok? Ahora... Recordemos, usamos el do con el I, you, we, they. Bueno, ya veremos un poco más, más adelante eso. El does. ¿Con qué se usa does? Which subjects do we use with does? She, he, it. Ok, we use she, he, it. Esos tres. Acá está. Observen. Y lo, para preguntar en presente... Usamos esta estructura que está acá. Así es el orden. Do I, do you, do we, do they. Does she, does he, does it. ¿Ok? Entonces, usamos el, el do con el I, you, we, they. Usamos el does con she, he, it. Y se usan al principio del sujeto o antes del sujeto en preguntas. Fácilmente podríamos colocarle acá un cualquier verbo. Coloquémosle un verbo acá en general. I do work. Pongámosle lo que dijo, work. 
Observen. Work at claro. Ahí está la pregunta, fácilmente. Qué fácil la pregunta. Observen cómo está. Acá se mueve para acá. Pongámosle, do, do we. Do we work at claro. Trabajamos en claro. Do we work at claro. O podríamos decir, do you. Ahí está la flecha. Do you work at claro. ¿Trabajas tú o trabaja usted en claro? O se podría ir acá. Does she work at claro? Okay. Así es como se forman las preguntas. Bien fácil. Es muy complicado. Pero seguimos con la práctica. Oops. Not many stars. Seguimos acá. Observen las preguntas que aparecen en el libro. Dice. Simple present, yes, no question. Do I get up early? Do I get up early? Me despierto temprano. Get up es despertarse. Get up. Acá está. Get up, despertarse. Sorry. Excuse me, excuse me. Levantarse. Eh. Wake, wake ah, up. Levant yeah, yeah. Yes. Get up, levantarse. I'm, I'm sleepy, I'm sleepy. <laughs> okay. Wake up, despertarse. Exactly, exactly. Wake up, despertarse, get up, levantarse. Okay. Okay. okay, thank you, thank you. I'm sorry, I apologize. Okay, do I get up early? Me levanto temprano. But in my case, yes. I wake up at 5.30 a.m. And I get up at 5. Yes, I do. <laughs> you too, right? Okay, do you call other companies? Do you call other companies? ¿Llama usted a otras compañías? ¿O llaman ustedes a otras compañías? Do you call other companies? Do they transport the product? ¿Transportan ellos el producto? Do we check the policies? ¿Revisamos la política? ¿O las políticas? Ok, acá está. Observen cómo va la estructura. Usamos el do antes, luego el I, que es la persona. O después del do, usamos la persona, luego el verbo y el complemento del verbo. Por ejemplo, una persona... Por ejemplo, digo, puedo decir yo, do you, tú. Ok, do you significa tú. Do you eat pizza? ¿Comes, comes tu pizza? Do you eat pizza? ¿Comes tu pizza? Do you eat pizza? Escuchen cómo va. Do you eat pizza? La misma estructura para todos, ¿ok? Auxiliar, uh, persona, verbo y complemento. ¿Ok? Acá hay más ejemplos y también está la estructura. Acá está. Do plus subject plus verb plus complement. Usamos el do. Más sujeto, I, you, we, and they. Más el verbo, más el complemento. Por supuesto, el signo de interrogación al final. Acá está. Tenemos un ejemplo. Do I listen to romantic music? Escucho yo música romántica. Do I go to the cinema with my family? Voy yo al cine con mi familia. Do you check the warehouse? Revisas la, el almacén. Do you read the report in the company? ¿Lees el reporte en la compañía? Do we keep the records in the office? ¿Mantenemos los records en la, en la oficina? Do we allow pets in the apartment? ¿Permitimos a las mascotas o permitimos mascotas en el apartamento? Do they have an online class? ¿Tienen ellos una clase en línea? Do they call the manager? ¿Llaman ellos al gerente? Ok, entonces el do va con I, do you, do we, and do they. Ok, preguntas en este momento. ¿Preguntas? ¿No? ¿Estamos bien? Okay. Okay, creo que sí, entonces seguimos acá. Vámonos ahora a esta parte de abajo. 
a esto, does. Seguiremos con el das, seguiremos con she, he, it, o sea, con el das. Acá está. Simple present, yes, no questions with does. Does she ask for assistance? <clears throat> ¿Qué es assistance, people? Assistance, ¿qué es assistance? Asistencia, asistente. Gente. No. Assistance es ayuda. Ayuda. Assistance, ayuda. Assistant, con T, es asistente. En este caso, assistance, ayuda. Asistencia, pero con... con me refiero, refiero a ayuda, ayudar a alguien. Does she ask for assistance? ¿Pide ella ayuda? ¿O solicita ella ayuda? Does he drive the truck on weekends? ¿Maneja él el camión los fines de semana? Does Elena make phone calls? ¿Hace Elena llamadas telefónicas? Does our company check the policies? ¿Nuestra compañía revisa las políticas? Ok. Acá está con ella, él, otra vez ella con Elena, y our company, que se refiere a eso. Ok. Más ejemplos tenemos acá. Usamos el das, la misma estructura que el do. La diferencia es el do, okay, o el das. Do plus subject plus verb plus complement. Y el question mark. Does she listen to her mother? ¿Escucha ella a su mamá? Does she go to the mall on weekends? ¿Va ella al centro comercial los fines de semana? Does he check his homework? ¿Revisa él su tarea? Does he read the messages? ¿Lee él los mensajes? Does the company help the employees? ¿La compañía ayuda a los, a los, a los uh, empleados? Does Puma sell good shoes? ¿Puma vende buenos zapatos? Ok. Iría de esa forma. Ahora, vamos a ver más preguntas acá. Dice, more questions with do. Más preguntas con el do. Creo que están dos. También el das. Tenemos acá, do you like pizzas? Do you like pizzas? Yes, I do. Okay. Yes, yes I do. Of course you do. <laughs> okay. Do you sell shampoos? Guys, do you sell shampoos? Yes, I do. And a conditioner? How do you oh, say do. conditioner? Condi conditioner. Conditioner. Okay. Yes. Okay. Do, do we write letters? But I don't. I write. You for write me. letters? You do? You do? Okay. Okay. Does she cook for her family? ¿Cómo responderían esa pregunta? Does she cook for her family? Mm, yes, she, she does. She does. Okay. Mm -hmm. Yes, she does. Y si es negativo, ¿cómo sería? Yeah. Yes, no, she, does. she doesn't. No, she doesn't. No, she doesn't. Negativo sería, no, no, she doesn't. La siguiente no, dice, does the school send the grades? Does the school send the grades? Manda las, las, uh, manda a la escuela la, la, las calificaciones. ¿Cómo lo responderíamos? Guys? Yes. Yes. They do? Yes, they do. Mm. Recordemos que para objetos singulares usamos el it. Mm. Yes, it does. Ajá, sería yes, it does. Si es negativo, sería. No, no it, it doesn't. doesn't. No, it doesn't. doesn't. Muy bien, muy bien. Do they need money? Vamos un poco más rápido. Do they, do, do they need money? Yes, they do. No, they don't. Yes, do do yes, I they start do. the class today? Aquí depende, ¿ok? Do I start the class today? Depende si usted se pregunta a usted mismo o si le pregunta a alguien más acerca de usted. Okay. Por ejemplo, si le pregunto a Brian, uh, per perdón, a uh, Walter, Walter. Yes. Walter, do I start the class today? Eh, no. No, he does. No, 
¿Cómo respondería si yo le pregunto a usted, do I start the class today? Inicio mi clase hoy. Do I start the class today? Walter. Yes, I do. No, no, no. Porque si dice I, le hablo de mí, no de usted. Sería yes, you do. Yes, you do. Yes, you do. Ok. Le pregunto a usted acerca de mí. Do I. Comienzo mi clase ahora o este día y se responde, ah, sí, sí. Yes, you do. O no, you don't. Pero si me pregunto a mí mismo, a mí mismo, decía, hey, Mauricio. Pensando, ¿verdad? Pensando, pensando. Mauricio, do I start the class today? Yes, 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 I do. Yes, I do. Ok, uno mismo se responde, yes, I do. Ahí sí funciona. Ok. Do you have siblings? ¿Qué siblings? ¿Sabes qué siblings? Hermanos, eh, mujer y hombre, creo que. Yes, exactly, exactly, exactly. Es un mix. It's a mix. Ok. Your brothers and your sisters. Do you have siblings? ¿Tienes hermanos? ¿Cómo responderíamos? Do you have siblings? Yes, I do. Ajá, sería yes, I do. O yes, no, I, do. I don't. Okay, dice, does Carlos visit his family? Does Carlos visit his family? ¿Cómo sería la respuesta? Yes, he does. Yes, he does, right? Yes, he does. Do Juan and Oscar study English? Do Juan and the Oscar study English? ¿Cómo respondería esa pregunta? Yes, they do. Ok, thank you, thank you. Yes, they do or no, they don't. Veamos esa parte en este momento. Acá está. Observen las respuestas. Si esa respuesta va con... Perdón, si la pregunta va con I o con you, dependiendo si es con usted o con alguien más. Ok, responderemos yes, I do or no, I don't. Si la pregunta va con you o con I, podemos responder yes, I do or no, I don't. Perdón, yes, you do, no, you don't. Si la pregunta va con ellos, they, respondemos yes, yes, they do, no, they don't. Si la pregunta va con we, o me incluyo la, yo en la, en la oración o en la pregunta, respondemos yes, we do, and no, we don't. Pero les muestro acá los ejemplos con preguntas. Ok, observen la pregunta y las respuestas. Do I listen to romantic music? He respondido acá yo mismo. Ok, yo mismo. Hablando yo mismo. He puesto acá la respuesta, la pregunta y la respuesta de mí mismo. Do I listen to romantic music? Yo puedo responderme, yes, I do, o no, I do not. Pueden separar, pueden separar ese do not o pueden unirlo, lo cual tendrían don't. Do I go to the cinema with my family? Yo puedo responderme, yes, I do, no, I do not, or no, I don't. Do you check the warehouse? Yes, you do. No, you do not. Si te respondes a ti mismo. Ok. Esas que están acá, le voy a poner acá la, una flecha. No sé cuál es la flecha. Con curva me refiero. Esas que están acá se pueden inter, intercambiar. Dependiendo del contexto de la persona con quien hablan. O si hablan con ustedes mismos, cambian la respuesta. Ok. Do we, nosotros, do we keep the records in the office? Yes, we do. No, we do not. Do we allow pets in the apartment? Yes, we do. No, we do not. Y lo último tenemos, do they have an online class? Yes, they do. No, they don't. La última, do they call the manager? Yes, they do. No, they don't. Vamos acá, creo que está... Ahora con tercera persona, tenemos yes, she does, no, she doesn't, yes, he does, no, he doesn't, yes, she does, no, he doesn't, and yes, it does, no, it doesn't. Y acá están unos ejemplos con preguntas y respuestas, vamos a leerlos. 
Dice acá, does she listen to her mother? Yes, she does. No, she does not. Recuerden que podemos unirlo acá hasta doesn't. Observenlo, doesn't or does not. Does she go to the, to the mall on weekends? Yes, she does. No, she doesn't. Does he check his homework? Yes, he does. No, he doesn't. Or no, he does not. Does he read the messages? Yes, he does. No, he doesn't. Does the company help the employees? Yes, it does. No, it never does. <laughs> no, it does not. Does Puma sell good shoes? Yes, it does. No, it doesn't. Okay. Vamos a ver acá. Más ejemplos. Excuse me. I'm sorry, I'm having a, an allergy reaction. <clears throat> I apologize. Okay, excellent. We're going to continue, guys, here. Vamos a crear en la parte 5, en la página 24. Let me show you. Les mostraré. Acá está. Después de ver esto que está acá, vamos a la parte 5. Dice, create yes, no questions. Crea, crea preguntas de sí y no using the words in the parentheses usando las palabras en el paréntesis write the answer y escribe las respuestas people hagamos esta parte I'm going to give you el más pequeño para que se vea completo se ve completo sí no verdad se mira completo yes 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 yes, yes. yes. haremos preguntas recordemos que Inician con el do o con el das. I'm going to give you a couple of minutes. Let's go. <clears throat>
give me a second. <clears throat> One second, no. That was the one. Let me know when you're ready, please. Teacher, en la no. tres, la palabra consumer. Customer. Consumer. consumer. Un cliente. Cliente. Yes. Ok. Thank you. Are you guys ready? Estamos listos? Yes. Yes. All right, all right. Okay. Uh, let's start with number one. Iniciamos con número uno. ¿Quién la puede leer como está? Completa. Do you work in the company? Okay. Do you work? In the company. Do you work in the company? ¿La tenemos todo así? ¿Todas la tenemos así? Do you work in the company? Yes. 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 Okay. Yes. Okay. Muy bien. Muy bien. La respuesta sería. Yes, I do. Yes, I do. Okay. Yes, I do. Yes, I do. Okay. 
Seguimos. Número dos. Alguien más que la lea. Número dos. Dos de chicken, chick product, production. Products. Products. Repítela, por favor, Maria. Does they check products? Products. Ok, ok. Más o menos, más o menos. Recordemos que el does se usa con ella, él y eso. Do you they check product? Do they? Do they? Do they check products? Pongámosle la S a products, productos. Y la S diría... Revisan ellos producto. También está correcto, pero, pero productos es mejor. Do check a product? No. Ok, Ajá. a product también. Un producto. Se puede también. Sí, sí, sí. Exacto. La respuesta sería. Respuesta sería. Yes, no, they don't. No, no, they don't. Ahí está. No, no they, they don't. don't. Muy bien. No, they don't. Yes. Okay, number three. Alguien más que la pueda leer, número tres. Does the customer do we listen the customer? Do we do we listen the customer? Ahí está. Do we listen to customers? Do we listen to customers? Respuesta. Yes, we do. Yes, yes, we do. Ok, yes, we do or yes, you do, dependiendo con, con quién habla. Okay. Yes. Next, number four. ¿Alguien que la puede leer? Número cuatro. Fátima Concepción, lea el número cuatro. Do I want new material? Ok, do I... Buy new material. Okay, do I buy new material? Respuesta, how is the answer? No, we no. don't. Okay, no, I don't. No, I don't. Number five, tenemos Milena and Pablo design logo. The question is, alguien que la pueda leer? Do Milena and Pablo the same logo? Okay, do Milena, do Milena and Pablo design, design, okay? A logo, design a logo. Do Milena and Pablo design a logo? Respuesta sería yes. Yes, they do. They do. They do, right? They do. Yes, they do. Muy bien, muy bien. Excellent. Creo que llegamos hasta esa parte, hasta el número 5. Vamos acá. ¿Las copiaron? No, ¿verdad? Se las copiaron. Ahí están. No, pues ahí. Quedamos hasta esa parte. Seguimos el día de mañana en la destaca, ¿ok? Vamos a seguir la práctica en este momento, más que todo en hablado, mientras paso a asistencia a la práctica. Okay. Déjeme, actualizo la lista de asistencia. All right. Ana Bel del Carmen, Fuentes Burjas. No. Brian Alexis Ramírez Murcia. Present teacher. Yes, thank you. Carlos Noé Escoto Rodríguez. Diego Ernesto Vanegas Campos. I'm here. Yes, thank you. Fátima Concepción Figueroa de Solís. Present. Yes, thank you. Fátima Marifela Flores Ramírez. Present. Thank you. Gabriela Margarita Vázquez Lemus. Present. Thank you. Person Josué Rodríguez Medina. No. Okay. Jose Antonio Ramos Escobar. Juan Carlos, Juan Carlos Medino Palacios. Present. I am here, teacher. Thank you, Antonio and Carlos. Thank you, thank you both. 
Kevin is Tanya Ayala Ayala. Present. Yes. Lisandro Benjamin Linares Ochoa. Present. Yes. Maritza, Maritza Yamilet Ramirez Alfaro. Present. Nancy Stephanie Rivera Alvarado. I'm here. Thank you. Rafael Arturo Morales Uto, no estuvo. Victor Manuel, no. Walter Manuel Reyes Campos. I'm here. Thank you. Jasmine del Carmen Vázquez López. Jenny Cristi Santos Calderón. Present. And Lucina Yamilet Portillo Chacón. Thank you, thank you. Okay, hemos concluido. Do you have any questions, people? Any questions? No? Okay. So, solo una teacher este en la tres va que lista es lista va. I'm sorry, lista, perdón. En la pregunta, créeme que algo sea una palabra que listen es escuchar. Sí, sí. O lista. Listen, listen, escuchar. Listen, listen escuchar. Va. Ok. Ok, muy bien. Entonces, si no hay preguntas, people, we have finished. Thank you for being here today. Gracias por estar acá. Thank you very much. I really, really appreciate your effort. Aprecio mucho su esfuerzo. Ok. And uh, well, thank you guys. I will see you tomorrow. Good night and descansen mucho. Rest, rest well. Sleep night. Sleep tight. And uh, well, yes. See you tomorrow, people. Good night. See you tomorrow, teacher. Catch you later. Bye bye, everyone. Bye bye. Take care. Take care. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Que descansen.